讲。哎，哎，喂，哎，对，郝建强，什么？小柯来了。哎，你就让他过来嘛，啊，就这样，啊。哎，小小，小柯来了。哎哎，哎呀，你别那么敏感好不好？哎，留下来，听听我和小柯谈话，啊？我呀，没有那个闲情逸致。哎呀，我求你了，好吗？就一会儿功夫。你放开手！哎，瞧瞧面子事儿。干嘛呀你、哎？你听我说。我不嘛。留下来吧，啊？讨厌。哎。小柯。哎，小柯，你来了，干嘛不直接过来？你好。你好，倩倩，我还以为你还在那儿办公呢，所以刚才我就到那边去了。啊，来来来来，坐坐。哎，小柯，你要是看到我明天还是坐在这张办公桌前，那都是与你嫂子的帮助有很大关系的。我听郭大哥说，最近你们公司的经济状况一直不错。呃、啊，经济状况是一直不错。只是有些销售网点的销售款还没有汇过来。呃，现在公司在扩大业务，急需一笔款，其他的都没什么。我这儿呢，有五十万元的存单和债券，我知道这对你们起不了多大的作用，但是能暂时的帮你们度过难关也好。小柯，你这是什么意思？我听郭大哥说了你们公司的情况，反正我这些钱放在银行里也没什么用。小柯，这不行，这是你私人的钱，我们不能用。丽萍嫂子拼上性命救我，郭大哥和你遇到困难，这点忙，你都不让我帮，你得拿着。我说小柯，你就收下我们不能用这笔钱。建强，你听我说。哎呀，听话，小柯，你就收着听我说一句，小柯，小柯。坚强的困难，我会帮他的。这钱，你还是拿回去吧。谢谢你了啊是枉费心机了。是华阳公司李总吗？哈，你好，我是李医生。对，呃，上次关于咱们两个提到的内装修工程啊。啊不不不，不是那个意思，我的意思是，呃，你应该找一个，从那个名誉和质量上都比我们公司强的这么一个公司来运作。我这是对你负责呀，一旦我出了点什么事儿，不把你给牵连了。啊好，回头咱们详谈，再见。喂，龙脉公司吗？啊，我是李医生。呃，关于你们欠我们的工程结算款，暂时不要划过来。对，等我通知。好，再见。
你还站着干嘛？过来。你不是说，你，你打扮起来，会比萧俏俏更美丽吗？嗯？去，给我穿戴上。我倒要看看。你到底比萧俏俏魅力在哪儿？去呀！叔，我穿哪套啊？前几天不是给你买了一套和萧俏俏一样的服装吗？我就不相信，你穿上衣服后能打扮出萧俏俏那样的风度。叔。我穿好了。嗯，站。嗯，好像比夏夏的穿好看，长得也有点像。啊！把头发理理，头发理理，啊，走，走走，啊，往前走。小巧，叔，你喝醉了。哎呀，小巧，你喝醉了。
那些资料，我都分门别类为你做了索引。以后呢，你要是再找资料，千万不要乱翻。先找索引，然后呢，再找编号，一一的就把那些资料都拿出来了。另外啊，你的肝火比较盛，药还得继续吃。我已经啊，给你买了两个疗程的药。都放在你办公桌的右边的抽屉里了，啊！今后就不会有人督促你吃饭了，自己呀、啊、要自觉点儿。工作是要干，可是身体也要注意啊，身体垮了，那一切不都完了？还有，那个假涂料公司啊，还在一个劲儿的派人往咱们这儿跑。你一定要警惕，别上当。你待人就是太真诚、太直率了，你总是心太软。这个世界上骗子这么多，你一不小心就会上当，要随时注意啊！医生，来来，你坐下来。你晃来晃去的，我心里发慌。调你回去，是谁的意见？我自己的意见。为什么？巧巧，我觉得我们两个之间的关系不再那么融洽了。我认为，哎，你不用吞吞吐吐的，有话就说。我觉得。你完全能够独立掌管这个公司了，我还在，那就是多余的了。医生，你是不是对我借给摩托车销售公司那笔款子有意见？我是千辛万苦的。帮你办公司，辅佐你一年多，好不容易有了一点余款。医生，那只是临时拆借一下。等他们渡过难关以后，哎，他们很快就会还回来的你们最近过得还好吧？从发生那件事以后，关系又有点紧张。后来，事情搞清楚了，关系也有所缓和。不过，最近一直没有机会深谈。恐怕不像你说的那么简单吧。因此，我想我还是尽早的离开你们的好。哎呀，医生，我不是早就跟你说过吗？小美做的事情跟你无关。可我还是觉得我自己的责任很大，我没有管教好我的侄女，给你们带来了这。医生，我们把公司。经营成现在这种规模，靠的就是你我之间的精诚合作。如果我们成功以后，大家闹矛盾，我我担心。巧巧，我处在这样一个位置上，是太难了。你不能走
笑笑，笑笑，你不能走。